Geschwindigkeit zu Ostern, Ostersamstag, 3. April 2010. Vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich hier Lichtgeschwindigkeit für die Piratenpartei mache, aber ich bin ganz mit mir im Einklang, mache das gerne und versuche es auch äh, bunt, abwechslungsreich, aber äh, eben auch voller Kritik und Information zur täglichen Medienlage zu machen. Das ist heute doch das Thema Ostern und der Geburtstag von Helmut Kohl und die Toten in Afghanistan. Und ich kann also nur sagen, was wir mit dem äh, Verlautbarungskriegsminister aus Südafrika sollen, außer dass er bald mal äh, abtreten soll in den Fragen des Krieges, äh, weiß ich nicht, vielleicht wird mir das noch deutlich, äh, aber äh, der äh, Helmut Kohl, 80 Jahre alt, 16 Jahre deutscher Bundeskanzler, ganz entscheidender Friedens Kanzler und Europapolitiker äh, herausgehoben, wirklich mit höchsten Verdiensten, muss sich aber anrechnen lassen, dass er nach der Adenauer Zeit tatsächlich mit Repräsentant einer neuen Politik der Verlogenheit ist, des Schuldenmachens und nicht die Wahrheit zu sagen gegenüber der Öffentlichkeit. Äh, andere äh, Apologeten sind der Kanzler Schmidt oder der Kanzler Schröder oder der Finanzminister Eichel oder die schwarz-gelbe Regierung jetzt oder Herr Steinmeier, der zu dem Kurnatz in Guantanamo sagt, das würde ich wieder so machen, das tut mir auch nicht leid. Ja, falscher Ort, falsche Zeit, falsche Person. Also der Helmut Kohl äh, ist sicherlich einer unserer wichtig wichtigsten Leute gewesen und äh, manch ein anderer hätte das nicht fertiggebracht, was er gemacht hat. Insbesondere seine zehn Punkte, die Rede in Dresden und wo er in der Sekunde gemerkt hat, dass die äh, Vereinigung Deutschlands die nationale Frage äh, gestellt war und das hat Kohl auch vorher immer bei allen Widerständen, bis hin, dass man ihn ausgelacht hat, immer aufrecht gehalten, das ist sein Verdienst und so, äh, da Kohl selber für sich immer den lieben Gott in Anspruch nimmt, äh, wünsche ich ihm also Gottes Segen. Deutsche bei Kundus getötet, äh, dazu kann ich nur sagen, die aktuelle Nachricht, dass die deutschen Soldaten jetzt fünf ach, afghanische Soldaten in Zivil umgebracht haben, die wir vorher selbst ausgebildet haben. Das ist natürlich ein schöner Mist. Und ich hoffe, dass es bald aufhört und dass unsere Regierung aufgrund des Wahlkampfes in Nordrhein-Westfalen, wo die Piraten mit dem Spitzenkandidaten Nico Kern nach vorne gehen und hoffentlich die 5% schaffen, dass dieser Druck des Wahlkampfes dazu führt, dass die schwarz-gelbe Regierung einlenkt und wirklich vernünftige Ansagen macht. Wenn ich mir nur überlege, dass wir Sparprogramme gesetzlich vor uns haben, dass wir Pleiten der Finanzkassen der Kommunen äh, vor uns haben, und zwar nicht nur in Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland, dass 10 Milliarden jährlich gesperrt, ge, gespart werden müssen und die sagen uns bis zur Wahl nicht eine Ansage, wie und wo uns das treffen wird. Das ist eine Verlogenheit, die ist völlig unakzeptabel. Wir sind in einer solchen Krise, die sozusagen materiell greifbar ist, aber wir sind sozusagen auch in einer moralischen und geistigen Krise, wenn uns die Politiker voll lügen. So, das ist das gleiche Thema bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also hier Ostern und die Bundeswehrsoldaten, deshalb gehe ich da nicht tiefer drauf ein, sondern auf die Frage, was macht der Papst? Und der Papst macht das, was ich statt äh, Lichtgeschwindigkeit äh, gemacht habe die ganzen Jahre. Ich habe jährlich Faust 1 und 2 gelesen von Goethe, was in jeder Beziehung äh, immer wieder neu und immer wieder äh, toll ist und ich wollte hier jetzt eine kleine Probe geben, weshalb ich der Meinung bin, der Papst liest heute Faust und nicht in der Bibel. Hier geht es los mit der Beschreibung des Ostern. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünt Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er, fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünenden Flur, aber die Sonne duldet kein Weißes, überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben, doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Und noch konkreter zum Osterfest mit dem Bezug zu dem Papst und zu den Christen, Chor der Engel, ich lese von hinten nach vorne, wie man sieht, Geist ist erstanden, Freude dem Sterblichen, den sie verderblichen, schleichenden, erblichen Mängel umwanden. Und Faust antwortet, welch tiefes Summen, welch ein heller Ton, zieht mit Gewalt das Glas von meinem Wunde, verkündiget ihr dumpfen Glocken schon des Osterfestes erste Feierstunde. 
Ihr Chöre singt ihr schon den tröstlichen Gesang, der einst um Grabesnacht von Engelslippen klang, Gewissheit einem neuen Bunde. Und noch etwas weiter vorne. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie. Durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum. Ja, das Schüler an der Nase herumziehen, das wirft man auch dem Bischof Blixer vor, das wirft man auch dem Ratzinger und dem Bruder Ratzinger vor und so weiter. Das sind eben äh, schwarze Erziehungsmethoden, wenn man so will, der körperlichen Züchtigung, die aus der Vorzeit kommen, die es in den 50er, 60er Jahren noch überall gegeben hat. Ich habe in der Schule von verschiedenen Lehrern verschiedene Art von Prügel bekommen, sei es, dass hier an den Haaren gerissen wurde oder am Ohr oder Backpfeifen gegeben war oder einer schlug mit dem Stock, da musste man die Hände so flach hinhalten, beide Hände, und dann haute der hier rein, so richtig mit einem riesigen Rohrstock, und dann schwoll das dick an, dann konnte man äh, ein, zwei Stunden die Finger nicht richtig krumm machen, dann verzog sich das wieder. Das hat es gegeben und äh, ich bin damals nicht zur Polizei gegangen und wenn ich zu Hause mich beschwert hätte, dann hätte meine Eltern gesagt, naja, was hast du denn gemacht, ja, hast du den sehr geärgert oder so. Also so ist das heute anders und die Kriminalstatistiken zeigen, dass damals auch Kriminalität, Gewalttaten an Kindern und so äh, bestraft wurden, angezeigt wurden, warum dann jemand nicht zur Polizei ging, sondern zum äh, Pastor. Das möchte ich heute nach 40 Jahren gar nicht mehr erfragen, weil ich mich in die damalige Situation nicht hineinbegehen kann. Aus der heutigen Sicht finde ich das nicht so interessant. Da sollen Sie mal sagen, was heute nicht richtig läuft. Und nun, warum liest der Papst also nicht in der Bibel zu Ostern, sondern im Faust? In dieser Auflösung möchte ich mit der Hiobs Frage beantworten. Hiob in der Bibel, Altes Testament, ist derjenige, der alle Reichtümer und alles von sich gegeben hat, um dem lieben Gott zu gefallen. Und Gott hat gesagt, Hiob, wenn ich dich prüfe, wenn ich dir das Leben schwer mache, fällst du vom Glauben ab. So die Hiob-Geschichte bitte in der Bibel nachlesen. Hier in Goethes Faust geht es dann so, dass der liebe Gott sagt, naja, der Faust ist ein bisschen verwirrt, aber er freut sich des göttlichen Lebens. Und äh, Mephisto sagt dann, was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, ihn meine Straße sagt zu führen. Und der Gott sagt dann, der Herr hier, solange er auf der Erde lebt, so lang sei dir es nicht verboten, es irrt der Mensch, so lang er strebt. Und Mephisto sagt, da danke ich euch, denn mit den Toten habe ich mich niemals gern befangen. Am meisten lieb ich mir die vollen, frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Hause. Mir geht es wie der Katze mit der Maus. So geht es dem Papst jetzt mit seiner äh, Wirtschaftsfirma Vatikan, Moralinstitut, das ganze Christentum sich letztlich auf das jüdische Alte Testament bezieht, nachdem David angeblich Jesus angekündigt hat, er hat aber gar nicht Jesus angekündigt, sondern ein Erlöser wird von Gott auf die Erde geschickt und da haben dann die paar Wundererzähler nach Jesus Kreuzigung erzählt, ja, er sei der Erlöser. Nun gut, das römische Recht nannte ihn Jesus, damals im Aramäischen hieß er Jesche, also Jesche und Ratzinger passt gut auf euch auf.